Olá, família! Olá, família. Mostra a família como o dinossauro faz. Olha os cabelos dele, gente. Eu não pintei quando lavou, ele fica assim. Assanhado. Fala, olá, família! Como é? Como é que o dinossauro faz? Mamãe vai dar. Como é que faz o dinossauro? Gente, eu tô aqui preparando o almoço. Aí eu separei tudo ali pra mostrar pra vocês como é que eu vou fazer o almoço hoje. Eu vou fazer um arroz com cenoura. Vou fazer um feijãozinho, um bifezinho, tudo básico. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou preparar. Eu já separei aqui o, a papinha de Arthur, tirei do congelador. E já descongelou, eu vou esquentar pra dar pra ele. Porque pode ser que eu demore um pouquinho de fazer o almoço, mas a papinha dele já tá pronta, então eu vou dar logo o almoço dele. Né, filho? Dá um beijo na mãe. Não? Ah. Esquentar aqui a, a sopinha dele, né? Pra poder ele almoçar. Você vai almoçar? Au, au, au. O que o dinossauro faz? Hum. Deu oi, família. Tchau, família. Uau. O que o dinossauro faz? Meu Deus. O Torre tá lá fora, a gente, ajudando a mãe dele a fazer umas mudanças lá na, na área, lá no, no quintal. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá bom? Desde que eu acordei eu tô, gente. Eu nem passei nenhum batonzinho hoje. Ó, gente, eu separei já algumas coisas aqui que eu vou fazer pra mostrar pra vocês. Daqui a pouco eu mostro direitinho. E a comidinha dele, a médica me deu uma dica de colocar um pouquinho de azeite de oliva depois dela pronta por cima, assim, joga um pouquinho do azeite de oliva, tá bom? Então, é bom pra digestão, pra facilitar pra ele fazer cocôzinho, essas coisas. Eu vou colocar um pouquinho de azeite. Agora o azeite, ele é puro, tá? Eu vou usar esse aqui, ele é puro, ele não tem óleo, é só o azeite mesmo. I want to be there and baby dance the night away, I let my head down the fire. Coloquei também, gente, um suquinho de maracujá pra ele aqui no copinho dele, ó. Gente, que orgulho, olha pra isso Arthurzinho, comeu tudo eu, E ainda queria mais, só que eu não vou dar mais não Porque quando eu faço o almoço, às vezes ele quer comer comigo Então eu vou deixar ele comer uma, uma, uma quantidadezinha boa E eu tô muito feliz, eu fico muito feliz quando ele come tudo E realmente tá bem gostoso E eu vou agora fazer o nosso almoço Eu vou mostrar pra vocês o que é que eu vou usar no meu almoço E vou fazer também uma sobremesa bem fácil de fazer Com um ingrediente bem pouco Gente, passei um batonzinho pra ficar mais apresentável pra vocês E passei um lápis de olho, então... Espero que vocês tenham gostado. <risos> é só pra ficar mais apresentável, né? Que eu tava com cara de que é, é tipo, nem, nem passei nada. Só acordei, já fui falar com vocês. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou fazer uma, a, mostrar pra vocês como eu faço o almoço. Mas antes eu vou fazer uma receitinha que só, é dois só são dois ingredientes. Então é bem fácil. E vai ficar no congelador enquanto eu faço o almoço. Aí depois eu faço a outra parte da, da sobremesa. Eu vou utilizar apenas gelatina e creme de leite. Duas caixinhas de gelatina de uva. Tá? Mas pode ser da sua preferência. E vamos usar uma gelatina de morango. Na verdade era pra ser de, moran de uva com maracujá. Mas eu não tenho maracujá, eu vou usar de morango, uma de morango e duas de uva. Tá? E duas caixinhas de creme de leite. E aqui tá os ingredientes da comida, que daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Então pra essa sobremesa vamos utilizar apenas três caixinhas de gelatina, de, do sabor que você desejar. Eu vou usar duas de uva e uma de morango. E duas caixas de creme de leite. Normalmente a gelatina pede pra você colocar 250ml de água fervendo, depois colocar 200ml de água gelada. Nesse caso a gente vai utilizar só 600ml de água fervendo. Quando a água estiver fervendo a gente vai dissolver as duas gelatinas de uva, tá bom? Aí a gente vai colocar na travessa e levar ao freezer durante uma hora e meia. Aí depois a gente vem com a outra parte da nossa sobremesa, tá bom? Então a água já tá fervendo, eu vou colocar aqui, aqui tá os dois, duas caixinhas de, da gelatina de uva. Mas pode ser do seu gosto. Eu vou desligar o fogo, que acho que não precisa mais. Eu vou dissolver totalmente a gelatina. E aí vou colocar na travessa. Lembrando, gente, que essa receitinha não precisa colocar água gelada. Só vai utilizar mesmo 600 ml de água fervendo, tá bom? Fervente. Uma água já tá fervendo, já ferveu. Aí agora eu dissolvi tudo e já tá prontinho. Vou levar, gente, ao congelador durante uma... Vou esperar esfriar um pouquinho e vou levar ao congelador durante uma hora e meia. Que é o tempo que eu tô fazendo o almoço e depois eu continuo a fazer a sobremesa. Vou começar ensinando a vocês a fazer um... o arroz que eu aprendi esses dias. Sempre antes ela fazia aqui, eu gostava. Minha mãe também faz, que é o arroz com cenoura. Mas eu nunca fiz, assim. Eu fiz a primeira vez ontem, torre então gostou. E aí ele pediu pra fazer hoje de novo. Então é bem prático, só vou usar mesmo arroz, alho, cebola e a cenoura ralada. E aí, gente, eu queria falar pra vocês também que tudo que eu fizer aqui no canal, tanto receitinha quanto almoço, comida, essas coisas, vocês quiserem fazer em casa, vocês fizerem igual, manda pra mim no direct do Instagram, arroba família Chifetinha, que eu vou estar colocando nossos stories e marcando você, tá bom? 
Então eu vou mostrar agora pra vocês o que eu vou utilizar. Eu vou usar um copo, porque é só pra mim pro torre, se sobrar a gente janta. Eu vou colocar um copo de arroz, lembrando que o arroz, gente, eu sempre lavo ele e escorro numa, numa peneira. Aqui tem um dente de alho, não, dois dentes de alho e um, pouco, um pedacinho de cebola triturado. E eu coloquei um pedacinho só de cenoura, fica a seu critério, ralada, eu ralei, ela não rala, não, não ralador mesmo apropriado. E vou usar um temperinho pronto, só isso que vamos usar nesse arroz. Primeiro passo vai ser o seguinte. Aqui, gente, eu coloquei uns pedacinhos de calabresa pra poder é, ferventar, fer, é, ferventar, pra gente fazer o feijão, tá? Eu gosto de ferventar um pouquinho, tá vendo? E aqui vamos colocar a panela aqui no fogo, claro, lógico. E vou colocar um pouquinho de margarina. E o alho e a cebola. Ó, oh, gente, é, eu coloquei o, o alho e a cebola. E coloquei um pouquinho do azeite e um pouquinho da margarina, como vocês viram. Aí agora eu vou colocar o arroz. Eu já lavei ele, mas eu vou colocar primeiro a primeira cenoura. Pronto, eu coloquei aqui a cenoura. Vou refogar a cenoura. Pra pegar o, o gostinho do alho e da cebola. E eu vou, já já eu venho com o arroz, depois com o tempero pronto. A cenoura, gente, já tá bem refogada. Agora eu vou jogar o arroz que tá aqui, que eu lavei ele, escorri aqui na, nessa peneira. Já que porque você lava o arroz, gente, eu lavo porque pra não ficar grudando e porque eu gosto mesmo de lavar o arroz. Pronto, gente, já coloquei o tempero pronto. O tempero é de acordo com o que vocês gostam, como vocês gostam, muito sal, pouco sal, eu coloquei um pouquinho. Eu, eu coloquei só pra cobrir o arroz, a água, agora eu vou deixar cozinhar, tá bom? E ele vai secar por ele mesmo e eu não vou escorrer ele, eu vou deixar ele secar na panela. Então, enquanto isso, agora vamos pro feijão. Deixa ele aí cozinhando. Assim, gente, eu não gosto muito de usar caldo quinó, sazão, essas coisas, mas assim, eu uso o tempero pronto que a minha sogra que faz. Mas, em vez em quando, eu gosto de usar um caldo quinó no feijão, mas não é sempre, tá? Então, não se preocupe que eu não ando usando muito isso aí, não. E agora vamos para o feijão. E eu já tô doida pra terminar ali o processo do, da gelatina, pra continuar a sobremesa, que eu acho que vai ficar muito gostoso. Já sujei tudo aqui, deixa limpa, né? Então, o feijão, gente, eu, eu catei ele, tá? Selecionei ele direitinho pra ver se não tinha nenhum bagacinho, mas não achei nenhum, porque esse feijão é o que caldo, ele é muito bom, ele é novinho. Aí eu coloquei ele de molho na água, lavei ele, deixei ele de molho na água, ele ficou assim, tá vendo? Deixei só um pouquinho de molho. Aí eu vou usar molho de tomate, já que não azeda não, já que é aqui o potinho de alho, mas é o molho de tomate que eu coloquei aqui dentro, tá gente? Eu peguei o sachê e coloquei aqui. Já que molho de tomate não azeda o feijão, não gente, nunca azedou meu feijão, minha mãe sempre colocou e eu também coloco, aprendi com ela. E beijo mãe, te amo, falando nisso. Então, aí eu coloco o molho de tomate e quando eu faço o feijão, gente, eu coloco nos potinhos, coloco no congelador, entendeu? Aí dá pra uns 3, 4 dias. Então, eu coloco sim molho de tomate ou extrato de tomate, seja lá o que vocês queiram usar, tá bom? E vou mostrar os outros ingredientes. Eu vou usar, gente, eu não uso muito é, coloral ou cominho, mas dessa vez eu vou colocar um pouquinho, um pouquinho de coloral, um pouquinho de cominho. Um tablete de caldo quinó, um pouquinho de coentro. O coentro tá assim escuro, gente, porque eu congelo ele, aí por isso que ele fica assim escuro, mas não fica ruim no sabor, não. Um pouquinho de pimentão, que é cortadinho pequenininho. Dois, dois dentes de alho triturado e um pedaço de cebola. E o orégano, é claro, que não pode faltar. E para refogar a cebola e o alho, eu vou utilizar um pouquinho de é, margarina, tá? E um pouquinho de... é só um pouquinho de margarina mesmo. E eu vou usar também a calabresa que eu coloquei para ferventar. Já vou tirar ali e colocar no potinho para vocês verem. Ah, já que pimentão... Gente, alguém comentou alguma coisa sobre pimentão no feijão? Comenta aqui embaixo se vocês acham alguma coisa, se azeda. Eu acho que não, viu? Que nunca azedou o meu, não. Mas comenta aqui embaixo. Já ouvi falar em tomate, no tomate mesmo, não no molho, mas o tomate eu já ouvi falar que azeda, né? Não sei. Aqui está, gente, a calabresa, tá? Que eu ferventei. Eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu faço o meu feijão. Sei que tem gente que faz de outro jeito, tem gente que gosta de colocar muita carne. Eu não gosto muito de carne no feijão, só se for feijoada, mas assim, pro dia a dia eu só coloco no máximo ou uma carne de, de, sertão, ou uma carne de sertão, no caso a carne... Aquela carne que ferventa, né? Eu não sei como é que é chamada, é charque, pra vocês. A gente ferventa e coloca ou charque ou a calabresa... Eu geralmente gosto de colocar calabresa, mas de vez em quando eu coloco charque. Mas bacon, essas coisas eu não coloco, né? Eu não gosto de colocar no meu feijão. Não que eu não coma, se eu chegar na casa de alguém e tiver, eu como. Mas eu não como a gordura, não. Só como feijão, a calabresa. Feijoada eu amo, gente. Mas assim, para o dia a dia eu não gosto, não. Então vamos lá. Eu vou, o primeiro passo vai ser refogar a cebola e o alho. Então, gente, eu vou utilizar uma panela de pressão. Já coloquei aqui o alho e a cebola, tá? E um pouquinho de azeite e um pouquinho de margarina, tô refogando. Depois eu vou colocar o pimentão e as calabresas. Pronto, família, eu coloquei agora é, o pimentão, tá refogando. E agora eu vou colocar a calabresa. 
Aí eu já vou colocar coentro, o corante, né? Que é o coloral e o caldo que não. Vou colocar logo tudo. Vou misturar bastante. Vou deixar a calabresa fritar um pouquinho. Gente, fritou já a calabresa. Agora eu vou colocar o molho de tomate. Molho de tomate, gente, eu coloco o equivalente a duas colheres de sopa. Deixa eu fazer um molhozinho, tá vendo? E aí, daqui a pouquinho eu já coloco o feijão. Aí deixa eu refogar um pouquinho, depois eu já coloco a água e já tampo pra dar pressão. Se não tiver bom de sal, aí vocês colocam mais um, um pouquinho de sal, do tempero, do que vocês preferirem. Assim, gente, já me esquecendo. Eu esqueci do orégano. O orégano coloca assim a olho mesmo. Uma quantidadezinha que eu, eu amo orégano com tudo, né? Vocês já sabem. Coloquei o feijão e fui colocando um pouquinho de água para ir refogando, mexendo. Aí daqui a pouquinho eu coloco a água até cobrir ele e tampo e deixo alguns 15 minutos na pressão. Depois eu olho se já tá bom, porque eu acho que esse feijão é bem molinho. Então, uns 10 minutinhos a 15 na pressão, ele já tá bom. Nosso arroz já tá quase pronto, tá vendo? Ele secar aqui, ele já tá bom. Ó, o nosso arroz já ficou pronto, tá vendo? Ele fica bem soltinho. Ó, tá vendo? Já tá bem pronto, tá bem saboroso. E agora o nosso feijão tá aqui na pressão já, daqui a pouco pega a pressão. E agora vamos pro bife. Gente, o bife é o seguinte, eu, é, quando eu compro o bife, eu já tempero ele todinho, aí eu coloco uma parte no congelador e o que eu vou usar no dia seguinte eu coloco em outra vasilhinha, aí eu coloquei aqui. Onde eu trituro o alho, tá? Eu coloco o alho, ou aquela pasta de alho pronta, ou trituro mesmo o alho e tempero junto com o tempero pronto, um pouquinho de cominho. E tá aqui o bife, aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar na, na frigideira, vou fritar ele. E se eu quiser um caldinho, no final coloca um pouquinho de molho de tomate, um pouquinho de água e deixa é, ferver um pouquinho, depois de frito, tá bom? Vou colocar ele aqui, ele já tá com sal, já tá todo pronto, já pra fritar. Aí primeiro eu coloco ele na panela assim, sem nada, pra poder esquentar ele um pouquinho, que depois eu coloco um pouquinho de margarina e o azeite, ou então o óleo pra poder fritar. Lembrando, gente, que quando a gente tempera o bife ou o frango e deixa na, na geladeira, no congelador, ele pega mais o sabor, né? Então, já tirou todo o excesso de... Se tivesse alguma água, tá vendo? Tá bem sequinho. Agora eu vou colocar um pouquinho de margarina. A margarina é bom também, gente, porque a carne não gruda na, na frigideira. Depois eu coloco o óleo e deixo ela fritar. Gente, a carne tá ali fritando. E aí você pode cortar umas rodelinhas de cebola. Eu cortei umas rodelas de cebola. Pra quando tiver quase frito, você joga por cima. E deixa ela fritar só um pouquinho pra dar um saborzinho. Se você quiser ela com caldo, o que, é que você faz? Quando a carne estiver frita, você coloca um pouquinho de molho de tomate, tá? E um pouquinho só de água e deixa ferver. Tá? Aí fica com caldo. Esse eu não vou fazer com caldo. Mas caso você queira fazer, é dessa forma que eu faço. Fica muito gostoso. Pronto, nosso bife acebolado já ficou pronto. Tá vendo? Olha que delícia. Nosso arroz já está pronto. Falta agora o feijão. E enquanto o feijão cozinha, eu vou agora para o segundo passo da nossa sobremesa. Gente, eu coloquei no congelador, minha geladeira está de volta, como eu estou feliz, e ela é bem rápida para congelar. Se você colocar no congelador, gente, é rapidinho para ficar durinho, né? A, 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 a falar azeitona. A gelatina. Se você não colocar, não colocar no congelador, colocar na, na geladeira, aí cerca de uma hora e meia até ficar durinha a gelatina. Gente, não tem nem 20 minutos que eu coloquei aqui, já tá durinho, porque meu congelador é muito potente, ó, minha geladeira. Olha pra aqui. Olha, gente, como ficou durinho, ó, no ponto mesmo da gelatina, tá vendo, ó? Ela tá bem durinha. Agora, o que, que eu vou fazer? 250 ml de água fervendo, tá aqui, 250 ml, e vamos misturar aquela caixinha de gelatina de morango ou da sua preferência, tá bom? Vamos dissolver bem, aí vamos misturar bem a gelatina. Acho que vai dar certo, mesmo não sendo creme de leite normal. Depois que você dissolver 
totalmente a gelatina na, nos 250 ml de água fervendo. Você vai colocar no liquidificador junto com as duas caixinhas de creme de leite e vai bater por dois minutos. Pronto, gente, eu bati durante dois minutos no liquidificador as duas caixas de creme de leite e a gelatina dissolvida. Agora eu vou colocar aqui por cima da outra gelatina e vou levar ao freezer ou à geladeira, né? Se você colocar no congelador, é menos tempo, né? Se for na geladeira, vai ficar mais ou menos umas duas horas na geladeira. Prontinho, família. Esse feijão é bem molinho, é bem molinho, bem molinho. Ficou na pressão 15 minutos e ele já ficou assim, ó, bem mole, ó. Olha que delícia. Está pronto o nosso feijão. Agora é só almoçar e esperar depois a nossa sobremesa, que já está no congelador. Nosso frango, oh, nosso bife, esse bolado. Nosso arrozinho, não vou fazer salada. E tem o um resto de suco de ontem de maracujá, eu vou tomar ele. Tô rindo um bebe, porque ele disse que ele sente o cheiro de maracujá, ele já dá sono. E eu fiz um pra ele daquele de pacotinho de tangerina. Então, agora vamos almoçar. Ele tava ali fazendo a maior folia com o Arthur, gente, no chuveiro. Eu não mostrei pra vocês que eu tava ocupada aqui. Mas fizeram a maior folia. Arthur chegou aqui todo molhado. Olá, família! Tava ali fora brincando com o Arthur. Tava ali me molhando ali na mangueira, no chuveiro com o Arthur. Arthur me molhando, se divertindo, né? E também tava ajudando minha mãe ali a arrumar ali o cantinho dela. Em outro vlog eu mostro pra vocês o cantinho que ela arrumou dela, tá bom? E vim comer o que tá cheirando, que é a comida de Jaque. Nossa, gente. Eu amo esse arroz, assim. Olha só essa comida aqui. Olha esse feijão. Que maravilha, gente. Olha o caldinho grosso, ó. Que maravilha. Eu vou, vou me esbaldar aqui na comida. Eu ouço passos. Tem um menino engatinhando aqui, querendo vir pro papai, porque ele ama quando a gente fala lá família. Só que tem que vestir a camisa dele. Olha esse menino lindão. Sendo que ele já almoçou, viu, gente? Aquela papinha dele. Era 11 horas quando ele comeu e agora, depois de 3 horas depois, né, porque a gente demora mesmo de almoçar, ele quer de novo nossa... Eu não disse a vocês que ele ia querer nossa comida? É assim, não aguenta ver cheiro de comida que ele quer. Ah, mas é bom de boca, é bom de boca. Come de hum. tudo esse menino, né, rapaz? Bem que é coisa saudável, a única coisa que... Teve alguém que comentou assim, ah, já que pode dar de tudo a ele, porque senão o organismo dele não acostuma, mas eu dou, gente, de tudo. A única coisa que eu não dou pra ele é refrigerante, salgadinho e nem doce. Isso aí eu não dou, não. Mas comidinha, fruta, dou tudo. Para suco, ele tá começando a gostar, gente, do suco de maracujá. Ainda suco bem, de maracujá, né, é já ele, bebe, ele sai bebendo, não sai da arte pra ver se ele não bebe. Ele sai bebendo tudo. Ele tá começando a tomar o suco. Graças a Deus, ele não, não, não recusou comida assim, não. No início, lá quando ele era novinho, pra introduzir a papinha, deu trabalho. Mas depois, ficou perfeito, né, papai? Gente, ontem à noite, esse menino, assim, mas era no início da noite, ele demorou pra dormir. Ele comeu a, arroz com bife, depois ele comeu a papinha dele quando eu terminei de fazer. Ele tomou vitamina de mamão com maçã e ainda comeu biscoitinho. Eu falei, menino, vai pra onde da comida, mas também de manhã, minha filha, ó, largou doce. Olha, gente, como fica grosso o caldo, ó, depois que esfria mais o feijão, olha. Delícia. Hum, tá bem saboroso, viu? Aqui tá o meu, gente, meu prato, e aqui tá o de torre, e aqui a pimentinha que ele gosta. Ali era o pratinho de Arthur, ele comeu um pouquinho, e aqui tá um suquinho de maracujá, e é, torre vai tomar outro suco. Mas a pimenta verde, só é, torre gosta daquela pimenta verde, mas não tem. É, Arthur, o que é que Arthur tá aprontando? Já tá bagunçando tudo de novo, ó. Tava tudo arrumado, ele já espatifou tudo. Eu assisti. Que, meu amor, que cabelo lindo é esse? Ele se joga, gente, ele se joga. Hum, ficou solto. Fica solto, fica. 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 fica aí, fica aí, fica aí. Tá bom, vou soltar ali. Tá? Gente, já estou no segundo prato, viu? Tá uma delícia. Façam aí na casa de vocês, tá bom? Quando fizer, manda a foto lá no direct lá pra Jaqueline, que Jaqueline reposta lá no Instagram. Quem não segue, siga a gente, viu? E não esqueça de deixar o like nesse vídeo não, gente. Pelo amor de Deus. É muito importante esse like pra gente, tá? Tá delicioso. Tem uma sobremesa ali já esperando, mas o primeiro tenho que terminar aqui de comer, porque a sobremesa tá com uma cara maravilhosa. E, gente, essa pimenta aqui, ela é boa. 
Mas isso é da gota. Só que ela é mais ácida do que a, a verde. Eu gosto mais da verde. A verde ela tem menos acidez e ela também arde. Aí eu acho ela bem melhor. É um tupo daquela pimenta verdinha. Mas essa vermelha aqui ela tem mais acidez. Aí fica os lábios aqui bem ardido. E depois no estômago arde também um pouquinho. Mas ela é boa, essa daqui, essa vermelha. Eu como com ela também. Mas eu aconselho mais a verde. A verde eu amo. Nossa, a verde é uma delícia. Deixa eu continuar aqui comendo aqui que eu já tô de olho na sobremesa, viu? E olha que eu não gosto de doce. Jaque? Oi. Manda Te deu pessoal, mal. Manda o pessoal quando tirar foto, se quiser aparecer na foto assim, segurando a receita. É legal também, né? Verdade, gente. Você tira a foto assim, ó, pega assim a bandeja já tira a foto. Que aí é legal quando ela for repostar no story... Olha o rostinho de vocês nas nossas histórias, tá bom? Deixa eu comer, gente. Deixa eu comer que eu tô varado aqui de fome. Gente, nossa sobremesa ficou pronta. Olha que linda, ó. Vou virar aqui. Ela não cai. <risos> Olha que delícia. Olha que linda a imagem aqui, ó, gente, ó. Que linda. Você virou e fiquei esperando cair pra me acabar de dar risada. Ah, bora ver como é que ficou. Ai, que linda! Olha, gente, com a parte de baixo. Alimenta aí, torre, com esse colherzão. Hum. Ah, tu gostou? Hum. Ah. Hum. 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 Ah, tu quer mais? Hum. Pega a colher dele. Hum. Que delícia, papai. Que delícia. Você gostou, né, papai? Diga sobre mesa geladinha. Os dentinhos na cena é bom. Gelatina, é. bom pra saúde. Hum. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo o que, é que vocês acharam. Faça na sua casa e manda pra mim. Tira uma fotinha e manda pra mim, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau família Se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo Que eu farei mais receitinha pra vocês E faço mais coisinhas que eu faço no dia a dia Pra gente comer, pra vocês aprenderem do jeitinho que eu faço Tá bom? Deixa o like, tchau Deixa o like, compartilha, comenta, se inscreva no canal E não, se, não esqueça de seguir a gente no Instagram Tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau. tchau.